السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسوله الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفسه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم اقول جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا সমস্ত অসংখ্য আল্লাহ সুবহানাহু জন্য শান্তি ধারা বর্ষিত হোক মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সুপ্রিয় শ্রোতা মণ্ডলী আজকে একটি বিষয় নিয়ে আলোকপাত করব আপনাদের কাছে আগে স্ট্যাটাস দিয়েছিলাম আজকে বিষয়টি হচ্ছে এটা যে অমুসলিমরা কি সৃষ্টি নিকৃষ্ট বা অমুসলিমরা কি সৃষ্টির মধ্যে অধম পবিত্র কোরআনের প্রতি একটি অভিযোগ এবং মুসলিমদের উপর একটি অভিযোগ বিশেষ করে অমুসলিমরা এবং নাস্তিক যারা ইসলাম বিদ্বেষী আছে তারা একটা অভিযোগ করে থাকে প্রতিনিয়ত যে পবিত্র কোরআন এত মানবতার কথা বললে কেন পবিত্র কোরআনে অমুসলিমদেরকে সৃষ্টির অদম বলা হয়েছে আসেন আমরা এই অভিযোগটির আমরা কিছুটা জবাব দেওয়ার চেষ্টা করব আসেন প্রথমত আমরা দেখি যে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ সুবাহ পবিত্র কোরআনের যে আয়াতটাকে নিয়ে ইসলাম বিদ্বেষীরা বেশি তারা অভিযোগটা করে থাকে এই আয়াতটাকে সর্বপ্রথম আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি তারপর ইনশাল্লাহ আমরা সেটার জবাব দেব হ্যাঁ পবিত্র কোরআন পবিত্র কোরআনে সুরা নম্বর আটানব্বই আয়াত নম্বর ছয় যেটাকে সুরা আল বাইনা বলা হয় আল বাইনাতের ছয় নম্বর আয়াত আল্লাহ সুবাহ তালা বলছেন আপনারা এখানে অনেকে দেখতে পাচ্ছেন যে নিশ্চয়ই কিতাবিদের মধ্যে যারা কুফরি করেছে তারা এবং মুশরেকরা জাহান নামের আগুনে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে তারাই সৃষ্টির অধম তার মানে এখান থেকে স্পষ্ট করণের আয়াত থেকে আপনারা বুঝতে পারছেন আল্লাহ বলছেন নিশ্চয় কিতাবিদের মধ্যে কিতাবি বলতে ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের মধ্যে যারা কুফরি কুফরি মানে সত্যকে গোপন করা সত্যকে অস্বীকার করা মানে যারা কিতাবিদের মধ্যে মানে ইহুদি খ্রিস্টানদের মধ্যে সত্যকে গোপন করেছে তারা এবং মুশরেকরা মুশরেক মানে যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন সৃষ্টিকর্তা তারা নিজে বানিয়ে তারা মূর্তি নির্মাণ করে যারা উপাসনা করে তাদেরকে মুশরেক বলা হয় আল্লাহ বলছেন এরা জাহান নামের আগুন স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে তারাই সৃষ্টির নিকৃষ্ট তো আমরা পবিত্র কোরআনের আয়াতটা থেকে স্পষ্ট আমরা বুঝতে পারলাম যে কোরআন স্পষ্ট হয়ে বলছে যে আহলে কিতাব কিতাবিদের মধ্যে মানে ইহুদি খ্রিস্টানদের মধ্যে যারা সত্যকে জানার পরে গোপন করেছে তথা কুফরি করেছে এবং মুশরেকরা এদের দুজনেই পরিণাম হচ্ছে জাহান নাম এবং আল্লাহ বলছে এরা হচ্ছে সৃষ্টির অধম পবিত্র করেন আপনারা যে কোপরলে একটা পেয়ে যাবেন আসেন আমরা এটাকে একটু ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে দেখি প্রথম তো মনে রাখবেন পবিত্র কোরআনে আল্লাহ সুবাহ তালা মানুষকে তিনটে ভাগে বিভক্ত করেছে তিনটে ভাগে এক মুমিন যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে পরকলে বিশ্বাস করে নাবির রসুল্লাহ বিশ্বাস করে কিতাব সময় বিশ্বাস করে এদেরকে মুমিন বলা হয় দুই কাফের যারা এটাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে তিন নম্বর যারা গ্রহণ করেনি বর্জন করেনি বাহ্যিক দিক থেকে তারা ভাব নিচ্ছে যে সে ইসলাম কবুল করেছে অথচ তারা ইসলাম কবুল করে না সম্পূর্ণ আয়াতগুলো পেয়ে যাবেন শ্রোতা বাকারা আয়াত নম্বর এক থেকে চব্বিশ পর্যন্ত আল্লাহ ভাগ করেছেন আর মনে রাখবেন যে তাদের অভিযোগ যে আল্লাহ অমুসলিমদেরকেই সৃষ্টি নিকৃষ্ট বা অধম বলেছে কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা আল্লাহ সুবাহ যে অমুসলিম হয়েছে বা অমুসলিম বলেই তাকে যে সৃষ্টি নিকৃষ্ট বলেছে এমনটি নয় বরং আল্লাহ সুবাহ কর্মের ভিত্তিতে কে উত্তম কে অধম এটা বলেছে আল্লাহ সুবাহ তালা মানুষ জাতিকে কেন্দ্র করে বলেছেন পবিত্র কোরআন সুরাবান ইসরায়েল সালাম সতর আয়ত নম্বর সত্তরে লেখাদের নাম না ইয়াবানি আদম নিশ্চয় আমি আদম সন্তান তথা মানুষ পুত্র চাই সে হিন্দু হোক আর মুসলিম হোক বা নাস্তিক হোক আস্তিক হোক আল্লাহ বলছে যে আমি নিঃসন্দেহে আদম সন্তানকে মর্যাদা দিয়েছি তখন আল্লাহ সুবাহ কাছে মানুষ মাত্র একটা মর্যাদাশীল এবং সম্মান পাওয়ার একটা যোগ্য এটা আল্লাহ সুবাহ প্রথমে বলে দিয়েছে দুই নম্বর আল্লাহ সুবাহ পবিত্র করান সুরা তিন আয়াত নম্বর তিন এবং চারে আল্লাহ হচ্ছে হাসনানি তাকে বিম নিশ্চয়ই আমি এই আদম সন্তানকে খুব উত্তম সোয়াতে খুব সুন্দর ভাবে আমি তাকে সৃষ্টি করেছি তার মানে বোঝা গেল আল্লাহ সুবাহ মানুষ প্রসঙ্গে বলছেন সার্বিক মানুষ প্রসঙ্গে যে আল্লাহ তাকে একটা মর্যাদা দিয়েছে তারপর হচ্ছে তাকে উত্তম সুরাতে বা উত্তম সৌন্দর্য দ্বারা তাকে তৈরি করা হয়েছে এরপর আল্লাহ সুবাহ কর্মের ভিত্তিতে কে উত্তম কে অধম বলেছে তার মধ্যে একটা ওই যে সুরা আল বাইনা আয়াত নম্বর ছয় আল্লাহ বলছে যে মানুষ তো এমনি সম্মানিত খুব সুন্দরভাবে তাকে তৈরি করেছি কিন্তু যারা আমার এই বিধানকে পাওয়ার পরেও যারা অস্বীকার করে অমান্য করে মুখ ফিরিয়ে নাই এরাই হচ্ছে কি সৃষ্টির অধম আর যারা আমি যে বিধান আরোপ করেছি বিধানকে গ্রহণ করে এরা সৃষ্টির সেরা এটা স্বাভাবিক খুব সহজ ব্যাখ্যা যে কোনো পিতা তার পাঁচখানা সন্তান আছে পাঁচখানা সন্তানকে বলছে যে তুই এই কাজটা করবি এই কাজটা করবি সকলে করলো একজন করলো না 
অমান্য করলো বাবার সঙ্গে তর্ক করছে না আমি করতে পারবো না বা বলছে চুরি করবি না ওই সন্তান চুরি করছে বা বলছে মদ খাবি না ও মদ খাচ্ছে বলছে জেনা করবি না জেনা করছে সার্বিক ভাবে বাবা যে আদেশ গুলো দেয় একটা সন্তান সে যদি এটাকে অস্বীকার করে অমান্য করে অবশ্যই সে বাবা তখন বলবে যে আমার পাঁচটা ছেলে মধ্যে তুই হচ্ছে অধম তুই হচ্ছে নিকৃষ্ট এটা স্বাভাবিক কেন এটা কর্মের উপরে ভিত্তি করে তার বৈশিষ্ট্যের উপরে ভিত্তি করে মতটা পোষণ করা হয়েছে আর পবিত্র কোরআনে এমনটি আল্লাহ বলেনি যে অমুসলিম মানেই যে তারা নিকৃষ্ট এমনটি নয় বরং আল্লাহ এখানে শর্ত তরফ করে দিয়েছে কারা নিকৃষ্ট যারা অমুসলিমদের মধ্যে যারা আল্লাহকে মানে না ফেরেস্তাকে মানে না নবের সুলকে মানে না কিতাব সময়ের প্রতি বিশ্বাস করে না এবং আল্লাহ সুবাহ তালাকে বাদ দিয়ে অন্য কোন নকল একটা ঈশ্বর তৈরি করে মূর্তি পূজা করছে এদেরকে আল্লাহ বলছে এরা হচ্ছে অধম কেন কারণ আল্লাহ দেখে বিধান আরোপ করেনি এরা নিজেরাই এই কর্মটা করছে পবিত্র করানো যেখানে দেখবেন এই ধরনের সব জায়গায় তো আল্লাহ এটাই বলছে যে তারা সত্যকে পরিত্যাগ করে নিজেদের ইচ্ছে মতো তারা ধর্ম পালন করছে এরাই সৃষ্টির অধম তো পবিত্র করানোর ব্যাখ্যাটা খুব সহজ আর এটাই স্বাভাবিক এটা মানে যে কোনো মানুষ যখন কোনো আদেশ করে সে যে না শুনে তাকে এই কথাটা বলে অনেক শিক্ষক আছে তার ছাত্রদেরকে পড়া না পারলে তাকে বলে যে একদম গাধা একদম গরু একদম তুই অধম এই ক্লাসের মধ্যে তখন নাস্তিকদের ইসলাম বিদ্বেষীদের হ্যাঁ কোন আপত্তি থাকে না কিন্তু আল্লাহ সাল্লাহ যখন কর্মের পুরে ভিত্তি করে বলেছে সৃষ্টির অধমকে আর সৃষ্টি মতো উত্তমকে উত্তম যে আল্লাহকে মেনে চলে আল্লাহর বিধান মেনে চলে উত্তম আর যে আল্লাহকে অস্বীকার করেছে সে অধম এটা স্বাভাবিক সমস্ত ক্ষেত্রে আছে আসেন তারপরেও আমরা এখানে আপনাদেরকে কিছু প্রমাণ দিব যে আল্লাহ সুবাহ তালা অমুসলিম বা ইহুদি খ্রিস্টান মানে যে আল্লাহ সুবাহ তালাকে সৃষ্টি নিকৃষ্ট বলেছে এমনটি নয় বরং পবিত্র কোরআন যদি ভালো করে পড়া যায় আল্লাহ সুবাহ তালা ইহুদি এবং খ্রিস্টানকে দুটো ভাগে ভাগ করেছে এক কিছু কিছু ইহুদি খ্রিস্টান আছে যাদের আল্লাহ প্রশংসা করেছে আর কিছু কিছু ইহুদি খ্রিস্টান আছে যাদের আল্লাহ নিন্দা করেছে অধম বলেছে পবিত্র কোরআন যদি ভালো হয়ে পড়েন আপনারা দেখতে পাবেন আসেন আমি কয়েকটা শুধুমাত্র ভার্স আপনাদের সামনে প্রেস করছি যে আল্লাহ সুবাহ তালা ইহুদি খ্রিস্টান মানে যে সেই সৃষ্টি নিকৃষ্ট বা অধম আল্লাহ এমন বলেনি বরং তারা যতটা ততটা আল্লাহ বলেছে পবিত্র কোরআন হচ্ছে আয়নার মতো যে যেমন তাকে তেমনই দেখাবে তাই যে ইহুদি খ্রিস্টানদের মধ্যে যদি কোনো ভালো গুণ থাকে পবিত্র কোরআনে তাদের ভালো গুণকে উল্লেখ করা হয়েছে যদি খারাপ গুণ থাকে পবিত্র কোরআন সেখানে খারাপ গুণগুলোকে উল্লেখ করা হয়েছে এটা পবিত্র কোরআন একটা আয়নার মতো এটা সবসময় সত্য কথা বলে কাউকে মানে একটা বলে যে ফুলিয়ে উপরে তুলে দেয় না কাউকে ফুলে উপরে তুলে দেয় না আপনি যেমন দেখতে আপনাকে তেমনই দেখবে পবিত্র কোরআন তাই আসেন আমরা দেখি যে পবিত্র কোরআন ইহুদি খ্রিস্টান মানে কি খারাপ নিকৃষ্ট বলেছে উত্তর একদম নাই প্রমাণ আসেন আমরা কয়েকটা প্রমাণ আপনাদের সামনে পেশ করি আমরা স্ক্রিনে কিছু আয়াত কিছু নিয়ে আসার চেষ্টা করছি হ্যাঁ আমরা পবিত্র কোরআনের একটা আয়াত নেওয়ার চেষ্টা করছি হ্যাঁ পবিত্র কোরআন খুলবেন সুরা আলে ইমরান সুর নম্বর তিন আয়াত নম্বর একশো বারো আর একশো তেরো নম্বর খুলবেন আল্লাহ সুবান তালা এখানে ইহুদি খ্রিস্টানের কিছু কথা বর্ণনা করেছে আপনার এখানে অনেকে দেখতে পাচ্ছেন আমি একটু স্ক্রিনটা বড় করে দিই পবিত্র কোরআনের আয়াতটা আপনারা লক্ষ্য করেন আল্লাহ এখানে প্রথমে সুরা ইমরানের একশো বারো নম্বর আয়াতে ইহুদিদের কিছু বদ অভ্যাসের কথা আল্লাহ বলেছে যে তারা সত্যকে অস্বীকার করত অন্যায় করত নবীদেরকে হত্যা করত এে কথা বলার পরে আল্লাহ সুবাহ তালা পবিত্র কোরআন সুরা ইমরানের একশো তেরো নম্বর এ আয়াতে এসে তিনি বলছেন যে তারা সকলে সমান নয় মানে সমস্ত ইহুদি খ্রিস্টান যে এমন খারাপ এমনটি নয় আল্লাহ যে তারা সকলেই সমান নয় ঐশ্বি গ্রন্থধারীদের মধ্যে একটি হকপন্থী দলও আছে আল্লাহ বলছে একটা হকপন্থী সঠিক পন্থী অবচলিত একটা দলও আছে তারা রাত্রিকালে নামাজরত অবস্থায় আল্লাহর আয়াত পাঠ করে আল্লাহ তখন বলছে ভালো ইহুদি ভালো খ্রিস্টানদের কথা যে ইহুদি খ্রিস্টান মানে যে খারাপ এমনটি নয় তাদের মধ্যে একটা দল আছে যারা মানে হকপন্থী তারা মানে সত্য নিশি সত্যকে অনুসন্ধান করে তার রাত্রিবেলাতে ইবাদত বান্দেগি করে তারপরে তারা তাদের কাছে যেই ওহি অবতীর্ণ করা আছে সেটাকে সে তারা তিওলাত করে পাঠ করে আসে চোদ্দ নম্বর আয়াত আল্লাহ বলছে তারা আল্লাহ ও শেষ দিনে বিশ্বাস রাখে সৎ কার্যের নির্দেশ দেয় অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করে এবং তারা সৎ কার্য তৎপর থাকে তারাই মানে তারাই হচ্ছে পূর্ণবান্ধের অন্তর্ভুক্ত বা তারাই হচ্ছে স্বজনদের অন্তর্ভুক্ত তার মানে আল্লাহ সাল্লা বলছে স্পষ্ট হবে দার্থন কণ্ঠে যে সমস্ত ইহুদি খ্রিস্টান খারাপ এমনটি নয় মানে আল্লাহ সাল্লা তালা দুটো ভাগ করে দিল এক হচ্ছে বাতিলপন্থী আর এদের মধ্যে আছে কিছু মানে ভালো যারা নামাজ মানে যারা ইবাদত করে যারা সৎ কাজে আদেশ করে মন্দ কাজে নিষেধ করে আল্লাহ এই ইহুদিদের প্রশংসা করছে একশো পনেরো নম
আর আল্লাহ ধর্ম বিরুদ্ধের সম্বন্ধে সম্মক অবহিত তার মানে পবিত্র কোরআন স্পষ্ট ভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলে দিলেন বেশ কিছু ভাগ করলেন যে কিছু ইহুদি আছে যারা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে কিছু ইহুদি আছে যারা নবীদেরকে হত্যা করেছে আল্লাহ যে বিধান দিয়েছে এটাকে অস্বীকার করেছে অমান্য করেছে আসমানে গ্রন্থের মধ্যে তারা উল্টাপাল্টা ঢুকে দিয়েছে আল্লাহ এত কিছু বর্ণনা করার পরে বলছে তার মানে সকলেই এমনটি নয় এদের মধ্যে একটা সত্যেন্দ্রসে আছে যারা একনিষ্ঠ চিত্তে যারা ইবাদত করে সৎকাজে আদেশ করে মন্দ কাজে নিষেধ করে জিকির আজকার করে আর আল্লাহ বলছে এদের অবশ্যই আমি পুরস্কার দেব এদের আমলগুলোকে আল্লাহ নষ্ট করবে না তার মানে বোঝা গেল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সমস্ত অমুসলিমদেরকে সৃষ্টির নিকৃষ্ট বা অধম বলে নাই বরং কর্মের উপরে ভিত্তি করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছে আর এই ইহুদীদের মধ্যে যে দুটো ভাগ আছে আসেন আমরা আরো কয়েকটা প্রমাণ দেখাই আর একটা কয়েকটা প্রমাণ আপনাদের সামনে উপস্থিত করছি আপনারা দেখবেন আমরা নিয়ে আসছি আপনাদের সামনে স্ক্রিনটা হ্যাঁ চলে এসেছে দেখেন এরপরে সূরা ইমরানের একশো নিরানব্বই নম্বর আয়াতটা আপনারা খুলবেন সূরা নিরানব্বই ইমরান আয়াত নাম্বার একশো নিরানব্বই আল্লাহ সুমান তালা বলছেন দেখেন কিতাবিদের মধ্যে এমন লোক আছে যাহারা আল্লাহর প্রতি বিনীত মানে বিনয়ত ভাবে মানে বিনয়বত হইয়া তাহার প্রতি এবং তিনি যাহা তোমাদের ও তাহাদের প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহাতে অবশ্যই ইমান আনে আল্লাহ বলছে যে ইহুদিদের মধ্যে আছে যে তারা ইমান আনে আল্লাহর আয়াত তুচ্ছ মূল্য বিক্রি করে না এটা প্রশংসা করছে ইহারা তাহারা যাহারা যাহাদের জন্য আল্লাহ নিকটে পুরস্কার রহিয়া আছে আল্লাহ তারপরে ভাগ করে বলছে এদের মধ্যে কিছু সংখ্যক মানুষ আছে যারা উত্তম যারা ভালো সুরা ইমরানের একশো নিরানব্বই নম্বর আয়াত এরপরে আল্লাহ সুমাতাল সুরা হাদিদ আয়াত নম্বর সাতাশে কি বলছে দেখেন উহাদের মধ্যে যাহারা ইমান আনিয়া আছে উহা দিগকে উহা দিগকে আমি দিয়েছিলাম পুরস্কার উহাদের অধিকাংশই সত্য ত্যাগী আল্লাহ বলছে যে ওদের মধ্যেও অনেক মানুষ আছে যারা ইমান এনেছে কিন্তু তাদের মধ্যে অধিকাংশই সত্য ত্যাগী আল্লাহ ইহুদিদের ভালো বৈশিষ্ট্যগুলো ভালো গুণগুলোকেও বলছে আবার পাশাপাশি তাদের খারাপ গুণগুলোকেও বলছে আসেন তাদের ভালো গুণ এবং খারাপ গুণ আমি দুটো ভাগে ভাগ করেছি এখানে যে ইহুদিদের ভালো গুণ এবং খারাপ গুণ দেখেন এখানে লিখেছি যে ধার্মিক ভালো দল ভ্রান্ত খারাপ দল প্রথম হচ্ছে নৈতিকতা আল্লাহ পবিত্র করেন এক প্রকার ইহুদিদেরকে বলছে সর মায়দার তিরাশি নম্বর আয়াতে যেটা হচ্ছে অহংকার মুক্ত মানে এটা ভালোদের একটা দল আবার খারাপদের মধ্যে আছে আল্লাহ বলেছেন যে অবিশ্বস্ত এবং কৃপণ শ্রী ইমরানের চত্ব নম্বর এত অপরদিকে আল্লাহ বলছে যে এক ধরনের ইহুদি খ্রিস্টান আছে যারা আমানত মানে আমানত করা সম্পদে বিশ্বস্ত মানে তাদের কাছে আমানত রাখলে তারা সেটাকে কখনো খেয়ানত করে না শ্রী ইমরানের চত্ব নম্বর এত আবার আল্লাহ বলছে যে কিছু কিছু ইহুদি আছে যারা বিশ্বাস ভঙ্গ করে শ্রী ইমরানের পঁচাত্তর নম্বর এত এরপর আল্লাহ বলছেন যে কল্যাণকর বিষয়ে নির্দেশ দেয় অকল্যাণকর বিষয় থেকে দূরে রাখে শ্রী ইমরান একশো তেরো নম্বর আয়াত আল্লাহ বলছে কিছু আবার ইহুদি প্রসঙ্গে যে কিছু কিছু ইহুদি আছে যারা বিদ্রোহী ও নিয়ম লঙ্ঘনকারী শ্রী ইমরান আয়াতশো বারো তারপরে বলছে কিছু কিছু ইহুদি আছে ক্রোধপূর্ণ খুব রাগান্বিত হয় এমনি হঠাৎই শ্রী ইমরান আয়াত নম্বর একশো কুড়ি আলোচনা বলছেন তারপরে যে তাদের মধ্যে সৎকর্মশীল আছে শ্রী ইমরান আয়াত নমশো তেরো আলোচনা তাদের মধ্যে নম্র ও করুণাময়ী কিছু ইহুদিকে পাওয়া যাবে সুরা নম্বর সাতান্ন আয়াত নম্বর সাতাশ মানে সুরা আল হাদিদের এটা হচ্ছে নৈতিকতা প্রসঙ্গে এরপর আছেন যে ধার্মিকতা প্রসঙ্গে আল্লাহ ইহুদিদের প্রশংসা করেছে কিছু কিছু এবং কিছু কিছু ইহুদিদের খারাপ করেছে তারপরে পবিত্র কোরআন আয়নার মতো একদম স্পষ্ট আয়নার মতো যে যেমন আল্লাহ তাকে তেমনটাই দিয়েছে কাউকে ফুলিয়ে বড় করে দিয়েছে এমনটি নয় যে যতটা আল্লাহ ততটাই দেখিয়েছে দেখেন ধর্ম তত্ত্ব প্রসঙ্গে আল্লাহ সাল্লাহ ইহুদিদের প্রসঙ্গে বলছে ভালো ইহুদি প্রসঙ্গে খ্রিস্টান প্রসঙ্গে আল্লাহ বলছেন দেখেন সর ইমরান একশো তেরো নম্বর আল্লাহ ও শেষ দিবসে ইমান রাখে এক শ্রেণী ইহুদি আছে আর আর এক শ্রেণীর ইহুদি আছে যে বিশ্বাস করে যে আল্লাহর একজন স্ত্রী আছে এবং তারা এবং তাই তারা দৈহিক পুত্রও আছে সুরা আনাম আয়াতমশ এক এবং সুরা জিনের তিন নম্বর আয়াত তারা বলে আল্লাহর পুত্র সাব্যস্ত করে নিয়েছে সুরা ইউনুস এক নম্বর আটষট্টি মানে এইভাবে আমি অনেকগুলো লিস্ট করেছি আপনাদের সামনে আপনারা পড়ে নেবেন এখানে দেখেন আর একটা আর একটা আমি অধ্যায় নিয়ে এসেছি যে কিতাবের প্রতি তাদের মনোভাব কিছু কিছু ইহুদি আছে তাদের মনোভাব যে তাদের ধর্মগ্রন্থ তেলেওয়াত করে কিছু কিছু আছে তারা তেলেওয়াত করে না মানে এইভাবে আল্লাহ সুবাহতলা ভালো ইহুদিদের কিছু মানে কথা নকল করেছে আবার যারা খারাপ খারাপের কথাও আল্লাহ সুবাহতলা নকল করেছে সার্বিকভাবে আপনাদেরকে এতটা বোঝানোর চেষ্টা করলাম যে অমুসলিম মানে নিকৃষ্ট আল্লাহ এমন বলেনি বলেন কর্মের উপরে ভিত্তি করে আল্লাহ সুমাতাল্লাহ প্রশংসা করেছে কর্মের উপরে ভিত্তি করে আল্লাহ সুমাতাল্লাহ নিন্দা জানিয়েছে যেটা সমস্ত মানুষ করে থাকে সব জায়গাতে হয়ে থাকে এটা মানে এমন ক
অনেকে আছে এটাকে নিয়ে হিপোক্রেসি করছে মানে আবেগ খাটাচ্ছে ইসলাম আবেগের ধর্ম না ইসলাম বাস্তবসম্মত ধর্ম যেটাকে বিচার করা যায় বিশ্লেষণ করা যায় যেটা সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা যায় কারণ একজন ব্যক্তি সত্য প্রত্যাখ্যান করবে জানার পরে তাকে আপনি অধম বলবেন এত কি বলবেন উত্তম বলবেন আমরা যদি নাস্তিক দেখেছে প্রশ্ন ছুড়ে দিই যে ধরে নাস্তিক আমাদের মুসলিম দেখে একটা জিনিস বুঝাচ্ছে 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 আমি বুঝেও না বুঝার ভান করছি তো নাস্তিকরা তো আমাকে বলবে এ হচ্ছে অধম একদম নিকৃষ্ট ব্যক্তি এমন কি নাস্তিকরা বলেও থাকে মানে সত্য যারা প্রত্যাখ্যান করে তারা নিকৃষ্ট এটা এমন কিছু বিষয় নয় যাই হোক আমরা এতক্ষণ পবিত্র কোরআনের আয়াত থেকে আপনার কাছে বিশ্লেষণ করে শোনালাম আল্লাহ সুবান মূলত যে মানে যার কর্মের পুরে ভিত্তি করে আল্লাহ সুবান তাদেরকে উত্তম এবং অধম এ বিশ্লেষণ করেছে বলেছেন যে তাদের মধ্যে সব চাইতে মুসলিমদেরকে বলছে যে তোমরা বন্ধু রূপে যাদেরকে পাবে যারা নিজেদেরকে নাসারা বলে দাবি করে মানে খ্রিস্টান বলে দাবি করে আল্লাহ বলছে খ্রিস্টানদের মধ্যে কিছু সংখ্যক খ্রিস্টান আছে যাদেরকে তুমি বন্ধু রূপে পাবে এবং নিকটবর্তী তোমাদের নিকটবর্তী তো আল্লাহ সুবান খ্রিস্টানদেরকে বলছে তোমাদের বন্ধুর মতো পাবে তার মানে কি আল্লাহ সুবান যারা মানে প্রত্যেকটা জায়গাতে দুটো ভাগ আছে কিছু খ্রিস্টান আছে যে তারা সহনশীল তারা ভালো তারা মুসলিমদের সঙ্গে বিদ্বেষ রাখে না আবার কিছু কিছু আছে খুবই উদ্ধত্ত তার জন্য অবশ্যই দুটো ভাগে ভাগ হবে স্বাভাবিক মানুষের কর্মের উপরে ভিত্তি করে তো দুটো ভাগ হয় এটাই স্বাভাবিক তাই এটা হিপোগ্রেসি করে এটা কোনো কাজ নেই এটা আবেগ দেখে কোনো কাজ নেই এটা সর্বত্র সর্বত্র জায়গাতে আছে আসেন আমরা এবার কিছু আলোচনা করি যে আল্লাহ সুমাতলা বলেছেন যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে এরা হচ্ছে সৃষ্টির অধম এবং যারা মুশরেক তথা যারা এক ঈশ্বর আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য করা উপাসনা করে এরা হচ্ছে অধম এখন আমরা এই বলার কারণে অনেক ইহুদি খ্রিস্টান এবং হিন্দু তখন বলছে যে পবিত্র কোরআন আমাদের হিন্দুদেরকে অধম বলেছে অধম বলেছে আরে দাদা আপনারা আসলে এগুলো জানার পরেও না জানা ভান করেন আসেন এখন আমরা একটু হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ থেকে আপনাদের কাছে কিছু প্রমাণ পেশ করি যে তাদের ধর্মগ্রন্থে কি বলা হয়েছে এ প্রসঙ্গে তার পূর্বে দেখবেন যে হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ শ্রীমদ ভাগবত গীতা ওদের নম্বর সাত আমার কাছে আছে গীতা আছে শ্রীমদ ভাগবত গীতা ওদের নম্বর সাত শ্লোক নম্বর চোদ্দ আর পনেরোতে পরিষ্কার ভাবে বলছে দেখেন যে দেবী হিস্যা গুণামায়ী মামা মায়া দুরাত্মায়া মাম এ বো প্রাপাদান্তে মা মেতাং তরান্তিতে পনেরোবার মন্ত্র বলছে নমাং দুষ্কৃত নামুরাহাপাদান্তে যে গোটা বিশ্ব জগতে প্রকৃতিটা এটা এটা ত্রিগুণ যুক্ত এর মধ্যে থেকে মুক্তি লাভ করা বা এই দুনিয়াকে ভুলে থাকা খুবই কঠিন এবং কষ্টকর শুধুমাত্র তারাই এই দুনিয়া থেকে বিমুখ হতে পারে দুনিয়াকে ভুলে গিয়ে পরকালে মক্ষ লাভ পেতে পারে কারা যারা শুধুমাত্র মা মেব শুধুমাত্র শ্রীকৃষ্ণ তথা মানে গীতার কথা যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ যেটা উপাসনা করে এরাই কেবলমাত্র মুক্তি পাবে তারপর গীতাতে পরিষ্কার ভাবে বলছে নমাং দুষ্কৃত না মুরাহা প্রাপদ্যান্তে নারা ধামা যে আর কিছু কিছু মানুষ আছে যাদের প্রসঙ্গে বলছে যারা দুষ্কৃতি মুরাহা এরা হচ্ছে নিকৃষ্ট মূর্খ প্রাপ্যদান্তে নারা ধামা হা আর এরাই হচ্ছে নরা ধামা নরধামা মানে কি নরধামা মানে গোটা বিশ্ব জগতের মধ্যে সৃষ্টির মধ্যে সব যেতে নিকৃষ্ট চতুষ্পদ জন্তু জন চেতে নিকৃষ্টের জন্য নারা ধামা হা এই শব্দ ব্যবহার করা হয় শ্রীকৃষ্ণ কি বলছে যারা গোটা বিশ্ব জগতের মধ্যে যারা আমি শ্রীকৃষ্ণকে বাদ দিয়ে অন্য কারো কাছে জপ তপ করে আরাধনা করে এর হচ্ছে সৃষ্টি নিকৃষ্ট পবিত্র কোরআনে আল্লাহ সুবান বলেছেন যারা আমাকে ঈশ্বর বিশ্বাস করে না তথা ইমানদার নয় ইমান আনে না আল্লাহ বলছে এরা সৃষ্টির অধম তারপরে আল্লাহ সুবাহ দুটো ভাগ করেছে যারা সৎ কর্মপরায়ণশীল তাদের আল্লাহ প্রশংসা করেছে কিন্তু গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ পরিষ্কার ভাবে বলছে যারা শ্রীকৃষ্ণ উপাসনা করে না এরা হচ্ছে নারা ধামা হা এরা হচ্ছে সৃষ্টি নিকৃষ্ট এরা হচ্ছে চতুষ্পদ জন্তু চাইত খারাপ হিন্দু দাদারা কি বলবেন শ্রীকৃষ্ণ তো স্পষ্ট হয়ে বলেছে আমরা মুসলিমরা ইহুদি খ্রিস্টান নাস্তিকরাও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করে না তো তাদেরকে নরধামা হা বলছে দুষ্কৃত হা বলা হচ্ছে তাকে মুড়া হা বলছে মূর্খ বলছে স্পষ্ট কেন কারণ শর্ত শ্রীকৃষ্ণ এটাই বলছে মাম যারা আমাকে উপাসনা করে না এরা হচ্ছে সৃষ্টির অধম এরা হচ্ছে নিকৃষ্ট এরা হচ্ছে মূর্খ এরা হচ্ছে চতুষ্পদ জন্তু নেই তো আপনারা ইসলামের দিকে অভিযোগ করছেন অথচ পবিত্র কোরআনের চাইতে তিন ডবল সুপারলেটিভ ডিগ্রি ব্যবহার করা হয়েছে আপনাদের গীতাতে শ্রীমদ ভাগবত গীতা অধ্যায় সাত শ্লোক নম্বর চোদ্দ এবং পনেরো পরিষ্কার ভাবেই বলছে যে নামাং দুষ্কৃত মুরাহা প্রাপ্যদান্তে নারা ধামাহা পরিষ্কার বলছে তো যাই হোক 
তারপরে আমরা কিছু আপনাদেরকে স্ক্রিনশট এখান থেকে দেখানোর চেষ্টা করছি আমরা স্ক্রিনশট গুলো আপনাদের সামনে নেওয়ার চেষ্টা করছি যে কি বলা হচ্ছে তাদের ধর্মগ্রন্থে শ্রীমদ ভাগবত গীতা ওদের আমার সাথ আমরা আপনাদের সামনে পেশ করছি হ্যাঁ এই যে শ্রীমদ ভাগবত গীতা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন শ্রীমদ ভাগবত গীতা সাধক সঞ্জীবনী গীতা বিস্তৃত টিকা এবং পরিশিষ্ট সহ এটা গীতা পেশ গোরক্ষপুর থেকে ছাপা এটা যে সাতশো তেষট্টি নম্বর বুক আপনারা এখান থেকে দেখে নিতে পারেন আসেন কি বলছে দেখেন স্বামী রাম সুখ দাস তিনি এটাকে অনুবাদ এবং ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছে আমরা দেখাই শ্রীমদ ভাগবত গীতা হ্যাঁ এই যে আপনাকে এতক্ষণ যেটা দেখালাম শ্রীমদ ভাগবত গীতা আপনারা দেখছেন মন্ত্রটি কি বলছে দেখেন নমং দুষ্কৃত ন মোড়াহা প্রাপদান্তে নারা ধামা হা মায়া এ প্রপু হত জ্ঞান আ আশুরাং ভাবা মায় স্মৃতা হা পনম্বর মন্ত্র অধ্যায় সাত এখানে বলছে দেখেন অনুবাদ কি হচ্ছে মায়া মায়া দ্বারা অপহৃত জ্ঞান হত জ্ঞানী আশুরাম মানে অসুর ভাবা মানে ভাবের আশ্রিতা হা মানে অংশগ্রহণকারী নারা ধামা যে মানুষের মধ্যে অতিশয় নিচু দুষ্কৃত মানে দুষ্কৃতি 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 না হা মানে পাপাচারী এদিকে পাপাচারী বলছে মূর মানে মূর্খ এরা মাম মানে আমার মানে যে মানে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছে আমার যারা উপাসনা করে না প্রাপদান্তে স্মরণাপন্ন হয় না এদেরকে এই সৃষ্টির মধ্যে নিকৃষ্ট বলা হয়েছে আসেন মন্ত্র আমরা পুরো ব্যাখ্যাটা দেখি এটা শ্রীমদ ভাগবত গীতার আমরা উক্ত মন্ত্র সাধক সঞ্জীবনী পেজ নম্বর পাঁচশো সাঁত্রিশ এটাকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে দেখেন নামাং দুষ্কৃতং মুরাহা প্রাপদান্তে নারা ধামা হা এখানে এখানে অনুবাদ দেখেছে মায়া দ্বারা হিত জ্ঞানে ঐশ্বরী ভাবার আশ্রয় গ্রহণকারী মানুষ কুলে অতিশয় নিচু এবং পাপাচারী গণ মির ব্যক্তিরা আমার স্মরণ নেয় না মানে শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ নেয় না এরা পাপাচারী এরা দুষ্কৃতি এরা মূর্খ এরা নরধাম মানে পশু চাইতে নিকৃষ্ট নরধমের ব্যাখ্যা কি করেছে দেখেন নরধমের ব্যাখ্যা কি করছে দেখেন এটা আমাদের ব্যাখ্যা না তাদেরই ব্যাখ্যা নরধামের ব্যাখ্যা করছে দেখেন নরধাম বলার অর্থ নরধাম বলার অর্থ এই যে এই দুষ্কৃতি এবং মির ব্যক্তিগণ পশু থেকে হীন পশু থেকে হীন পশুরা তবুও তাদের আপন মর্যাদা সমীয় থেকে থাকে কিন্তু এরা মানুষেও নিজেদের আয়ত্তের মধ্যে থাকে না পশু নিজে জন্মভোগ করে মানুষ জন্মের দিকে অগ্রসর হয় আর এরা মানুষ হয়েও পরমাত্মা পরমাত্মা মানে এখানে ঈশ্বর মানে শ্রীকৃষ্ণকে বলা বোঝাচ্ছে পরমাত্মা প্রাপ্ত প্রাপ্তির জন্য প্রাপ্ত মানুষ শরীর দ্বারা পাপ ও অন্যায় কর্ম করে নরক এবং পশু জন্ম লাভের পথে অগ্রসর হয় এই মুরতা যুক্ত এরূপ পাপাচারী পাপাচারী গণ মানুষে নরক প্রাপ্তি হয় এরূপ প্রাণীদের মধ্যে প্রাণীদের জন্য ভগবান গীতায় ষোলো অধ্যায় উনিশ থেকে এসে বলেছে যে রয়েছে দোষীকরণ মির এবং কুড়া কুর এবং দেখেন কি বলছে জগতে নরধাম ব্যক্তিদের আমি বারংবার অসুর জনিতে নিক্ষেপ করি মানে শ্রীকৃষ্ণ নিজেই যারা শ্রীকৃষ্ণ উপাসনা করে না পরবর্তী সময় মৃত্যুর পরে যখন মৃত্যুর পরে পুনর্জন্ম যেটাকে বলছে শ্রীকৃষ্ণ তখন বলছে যে এরা যারা আমার সনগত হয় না প্রাপাদান্তে যারা আমার সনগত হয় না এদেরকে আমি পরবর্তী জন্মে অসুর জনিতে অসুর জনিতে দেখেন বলছে জগতে নরধাম ব্যক্তিদের আমি নধম করা যে শ্রীকৃষ্ণ উপাসনা করে না তার নারা ধাম তো এই ব্যক্তিদের আমি বারংবার অসুর জনিতে মানে পরবর্তী জন্ম কথা বলছে মানে এই জন্মে খ্যান্ত না এই জন্মে খ্যান্ত না বা পর জন্ম ভয় দেখাচ্ছে অসুর জনিতে নিক্ষেপ করি এরা অসুরি জনি প্রাপ্ত হয়ে ক্রমে ঘোর নরক প্রাপ্তি হয় দেখেন পরবর্তী জন্মে এদেরকে অসুর জনিতে দেওয়া হবে এরপরে শ্রীমদ ভাগবত গীতা অধ্যায় ষোলো মন্ত্র উনিশ কুড়িতে তো আরো ভয়ঙ্কর কথা বলেছে আসেন আমরা সেটাও দেখি কি বলছে এটা শ্রীমদ ভাগবত গীতা এক হাজার নব্বই পৃষ্ঠা এক হাজার নব্বই পৃষ্ঠা গীতা অধ্যায় নম্বর ষোলো মন্ত্র নম্বর উনিশ আর কুড়ি এখানে নারা ধামা শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে এখানে নরধমার ব্যাখ্যা করেছে দেখেন আগে অনুবাদটা দেখেন কি করছে সে দেশ পরশ ক্রুদ্ধ স্বভাব সম্পূর্ণ এবং জগতের অতি নিচে অপবিত্র মানুষদের আমি বারংবার অসুরি জনিত নিক্ষেপ করি তার মানে শ্রীকৃষ্ণ রূপ যারা করবে না বারংবার শ্রীকৃষ্ণ বলছে আমি তাকে অসুরি জনিতে নিক্ষেপ করি এখানে নরধমা শব্দের অর্থ একই করেছে নরধমা অর্থ মানুষের মধ্যে অত্যন্ত নিচু হয়ে ওঠা নরধাম তাদের নিচু বলার অর্থ এই যে নরক স্থিতি পশু পক্ষী চরণ মানে চুরাশি লক্ষ জনি ইত্যাদি তাদের পূর্বে কর্মের ফল ভোগ করে শুদ্ধ হয়ে উঠেছে আর এই সব অসুরি ব্যক্তিরা অন্যায় পাপ কর্মকাণ্ড করে পশুর পক্ষীর থেকেও অধম পশু পক্ষী মানে পরিষ্কার পশু পক্ষীর থেকেও এর অধম গতিতে গমন করেছে এই সব লোকের সংস্পর্শকে অন্যত্র অপবিত্র বলা হয়েছে অপবিত্র বলা হয়েছে 
অমুসলিমিন কে পবিত্র কোরআন বলেছে যে তারা ইন্না মুশরিকুনা নাজাসুন এখানে স্পষ্ট শ্রী কৃষ্ণ এর যারা উপাসনা করে না তাদেরকে যে নরাধাম আর নরাধাম কেন বলা হয়েছে স্পষ্ট ব্যাখ্যা করেছে যে তারপরে পরবর্তী সময়তে যারা জন্মগ্রহণ করবে তারা অসুর জনিত জন্মগ্রহণ করবে তারা 84 লক্ষ বার জনি তে তারা ঘোরাফেরা করবে গরু ছাগল কুকুর ভেড়া হবে তারপর যখন জন্মগ্রহণ করবে তারপরে তারা অপবিত্র থাকবে তার মানে শ্রী কৃষ্ণ পরিষ্কার ভাবে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে শ্রী কৃষ্ণ উপাসনা করে না তাহলে নরধমা মানে 34 পর্যন্ত চেতন নিকৃষ্ট অপবিত্র সবকিছু বলেছে আবার আমাদেরকে অমুসলিমরা জবাব দেয় তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ আমি আজ জোর বটে এ তো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দুই বিঘা জমি কবিতার নাই যে তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ আমি আজ জোর বটে তোমার গ্রন্থে লেখা আছে আর সুপারলিস্টিক ভাবে আর তুমি আমাকে এই কথা বলছো আসেন আমরা এবার উপনিষদ থেকে দেখাই এটা হচ্ছে খাট উপনিষদ গীতা প্রেস গোরক্ষপুর থেকে ছাপা খট উপনিষদ দ্বিতীয় প্রথম অধ্যায় দ্বিতীয় বললি পৃষ্ঠা নাম্বার 87 মন্ত্রমার কুড়ি দেখেন মন্ত্রমার কুড়িতেও জন্তু হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে জন্তু মন্ত্র পড়ছেন আপনারা দেখেছেন এখানে অনুবাদ ব্যাখ্যা করেছে কি দেখেন কি বলছে দেখেন যেখানে সে স্বয়ং বাস করে সেখানে অবস্থান করা সাত্বিক জীব আত্মা তাকে লক্ষ্য করে না মোহের বর্ষে মোহের বর্ষে ভোগে লিপ্ত থাকা মানে থাকাই ভুলে থাকে এই জন্য একে জন্ত আখ্যা দেওয়া হয়েছে কেননা মানুষের শরীর লাভ করেও সে কীট পতঙ্গ ইত্যাদি হীন প্রাণীদের মতো নিজের দুর্লভ জীবন বৃথা নষ্ট করছে তার মানে এখানে স্পষ্টই মানে ব্যাখ্যা করে এখানে বলার চেষ্টা করছে যে গোটা এই প্রকৃতি এই সৃষ্টি জগৎ মানে হিন্দু ধর্ম অনুযায়ী প্রকৃতি বলা হয় যে সৃষ্টি জগৎকে এই সৃষ্টি জগতের স্রষ্টা সৃষ্টি করেছে কিন্তু প্রকৃতিকে দেখে তারা প্রকৃতির পেছনে ছুটছে কিন্তু মহান যে পরমাত্মা ঈশ্বর তাকে তারা বাদ দিয়ে দিয়েছে এই জন্য তাদেরকে বলা হচ্ছে যে এরা হচ্ছে জন্তুর নাই এবং এরা হচ্ছে চতুষ্পদ জন্তু জানোয়ার কীট পতঙ্গের চাওতে এরা নিকৃষ্ট তার মানে উপনিষদ থেকে আপনাদেরকে আমরা মন্ত্রটা দেখে দিলাম দুটো জায়গাতে যে স্পষ্ট হবে শ্রী কৃষ্ণ বলছে এবং উপনিষদ বলছে যারা স্রষ্টাকে বাদ দিয়ে সত্যিকারের স্রষ্টাকে বাদ দিয়ে অন্য কারো উপাসনা করছে এরা চতুষ্পদ জন্তু চৈতন্য কৃষ্ণ স্পষ্ট বলেছে আপনাদেরকে আমরা দেখিয়েছি একাধিক দেখাতে পারি বা গীত মানে বিশেষ করে যদি চারটে বেদ পড়েন একাধিক জায়গায় নারাধামা শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে আর নারাধামাকে যে স্রষ্টার উপাসনা করে না তারা নরধামা তো হিন্দুরা স্রষ্টা কাকে মনে করে কৃষ্ণকে মনে করছে কে ব্রহ্মা কে বিষ্ণু কে মহেশ্বর আমরা ইহুদি খ্রিস্টান মুসলিমরা আমরা কেউ তাদের স্রষ্টা মানি না প্রপ্রদান্তে তাদের কেউ স্বর্ণগত আমরা হই না তাহলে আমাদেরকে কি পরোক্ষ ভাবে বলা হচ্ছে না সৃষ্টি নিকৃষ্ট এটা আসলে সব জায়গাতে আছে একই ভাবে যদি বাইবেল পড়েন বাইবেলে একাধিক জায়গাতে আছে বাইবেলের গোসলাপ ম্যাথিউ বারো অধ্যায় উনচল্লিশ নম্বর অনুচ্ছেদে ইহুদিরা যিশু খ্রিস্টের কাছে সে বলছে যে প্রভু প্রভু আমাদের কিছু কিছু অলৌকিক নিদর্শন দেখান যিশু খ্রিস্টের সঙ্গে সঙ্গে বলছে এ পাপিচারী ব্যাভিচারী দল জেনাকারী মানে ব্যাভিচারী ইহুদির বলছে ব্যাভিচারী দল তোমরা শুধু সাইন দেখতে চাও শুধু অলৌকিক কিছু দেখতে চাও তোমাদেরকে কোনো সাইন দেখানো হবে না কোনো নিদর্শন দেখানো হবে না কোনো মৌজে যে দেখানো হবে না তো স্বয়ং তো যিশু খ্রিস্ট মানে ইহুদিদেরকে বলেছে ব্যাভিচারী জেনাকারী পাপিষ্ঠ এ কথা বলেছে যদি এতটাই খ্যান্ত নাই বাইবেল যদি আপনি পড়েন গোসলাব জন আঠারো অধ্যায় চল্লিশ অনুচ্ছেদে যিশু খ্রিস্ট ইহুদি পণ্ডিত ওলেমাদেরকে লক্ষ্য করে তিনি বলেছিলেন যে তোমরা তো ইব্রাহিমের দিন তোমরা পালন করো না তোমরা হচ্ছে শয়তান তোমাদের পিতা শয়তান হচ্ছে তোমাদের পিতা এবং তোমরা শয়তানের দল বাইবেল আপনি একাধিক জায়গাতে আপনি পড়তে পারেন বাইবেল এই কথা হলো মজুদ আছে যিশু খ্রিস্ট নিজেই ইহুদি ওলেমা পণ্ডিতদেরকে বলছে তোমরা শয়তান তোমাদের পিতা তো তাকে তো শয়তান বলা হচ্ছে শুধু এতটাই খ্যান্ত নাই গোসলাপ ম্যাথি পড়বেন পনেরো অধ্যায় ছাব্বিশ অনুচ্ছেদ যিশু খ্রিস্টের কাছে একজন মহিলা এসে বলছে যে প্রভু আমাদের কিছু খাদ্য খেতে দেন কিছু আমাদেরকে খেতে দেন যিশু খ্রিস্টের হাতে একটা রুটি ছিল যিশু খ্রিস্টের সঙ্গে সঙ্গে বলছে কি বলেছিল কথাটা সকলে জানেন জিজাস ক্যাস সেই সময়তে বলেছিল যে সন্তানের খাদ্য কুকুরদেরকে দিতে নেই মেয়েটাকে কুকুর বলছে মেয়েটাকে কুকুর বলছে এবং বলছে পরপর যে কোন মুক্তার মালা শুকুরদেরকে দিতে নেই মেয়েটা তখন বলছে বারবার যে প্রভু আপনি কুকুর মনে করে আমাকে দিতে পারেন যিশু খ্রিস্টকে বলেছে বাইবেলে পড়বেন গোসপলা ম্যাথু সাত অধ্যায় ছয় অনুচ্ছেদ এবং পনেরো অধ্যায় ছাব্বিশ অনুচ্ছেদে যিশু খ্রিস্ট স্পষ্ট ইহুদিদেরকে বলেছে যে এরা হচ্ছে কুকুর এবং শিয়ালের মতো সরি কুকুর এবং শুকুরের মতো এবং বলেছে যে ইহুদির ইহুদিদেরকে যে তারা মানে নিজের সন্তানের খাবার যেন কুকুরদেরকে না দেয় দিতে নিষেধ করেছে তো যিশু খ্রিস্ট তো স্পষ্ট কুকুর সিয়ে কুকুর বলেছে মুসলিমদেরকে ইহুদিদেরকে কেননা যারা মূলত যিশু খ্রিস্টকের তার মানে ওই বি
যারা আল্লাহ সুবহান তাআলা বিশ্বাস করেন তারা সৃষ্টির অধম যারা বিশ্বাস করে তারা উত্তম স্পষ্ট কথা কিন্তু যিশু খ্রিস্ট ডাইরেক্ট বলেছে এরা শয়তানের দল শয়তানের বাচ্চা এই শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে বাইবেলে গসপেল অফ জন 8 অধ্যায় 40 অনুচ্ছেদে ইহুদীদেরকে শয়তানের বাচ্চা বলা হয়েছে এবং শয়তান তোমাদের পিতা বলা হয়েছে ম্যাথিউর 15 অধ্যায় 26 অনুচ্ছেদে ইহুদীদেরকে এবং সরি ওয়া ইহুদি যারা ইহুদি না মানে আমরা মুসলিমদেরকে বোঝাতে পারে খ্রিস্টানদেরকে বোঝাতে পারে নাস্তিকদেরকে বোঝাতে পারে এদিকে কুকুর বলেছে শুকর বলেছে এখানে খান্ত নাই লুক পড়বেন গসপেল অফ লুক 3 অধ্যায় 7 অনুচ্ছেদে যিশু খ্রিস্ট পরিষ্কার ভাবে সাপের বাচ্চা বলেছে ইহুদীদেরকে সাপের বাচ্চা যখন যিশু খ্রিস্টের কাছে এসেছে এসে যখন তিনি ইনজিল পাঠ করছে তখন ইহুদীদের মধ্যে অনেক মানে সরগল শুরু হয়েছে তখন যিশু খ্রিস্ট বলেছে এই সাপের বংশধর আর এই সাপের বংশধর বাইবেলে অনেকবার এসেছে কয়েকটা রেফারেন্স দেই গসপেল মেথিউ 3 অধ্যায় 7 অনুচ্ছেদ মেথিউ এর 12 অধ্যায় 34 অনুচ্ছেদ এবং লুকে 3 অধ্যায় 7 অনুচ্ছেদে যিশু খ্রিস্ট ইহুদীদেরকে শুধু সাপের বাচ্চা শুকুরের বাচ্চা কুকুরের বাচ্চা শয়তানের বাচ্চা এই নামে ডেকেছে গোটা বাইবেলে আপনি গোটা ইনজিল পড়েন বাইবেলে যে মার্ক মেথিউ লুক আর জন পড়েন বারবার যিশু খ্রিস্ট ইহুদীদের কে কখন বলছে ব্যভিচারের দল এই শয়তানের বাচ্চা এই সাপের বাচ্চা আর সাপ বলতে সাপ মানে কি বাইবেলের বুক অফ জেনেসিস তৃতীয় অধ্যায় 16 অনুচ্ছেদ পড়েন সাপ মূলত শয়তানের একটা প্রতীক কেননা হাওয়াকে এই সাপের স্রোত ধরে শয়তান এসে ফলটা খাইয়েছিল এর জন্য সাপ বলতে নিকৃষ্ট এবং সাপ হচ্ছে শয়তানের একটা স্রোত তো যিশু খ্রিস্ট বারবার তার মানে ইহুদীদেরকে এবং ইহুদী থেকে সম্বোধন বারবার করেছে যে কুকুর বলেছে শুকর বলেছে শয়তানের বাচ্চা বলেছে সাপের বাচ্চা বলেছে মূর্খের দল বলেছে হে মূর্খের দল তোমরা আমার কথা বুঝো না এই কথা বলেছে তো সার্বিক ভাবে আমি এতটায় বোঝাতে চাইলাম যে কোন জায়গাতে যে কোন ইউনিভার্সিটিতে যদি 50টা ছাত্র থাকে যদি দুজন যদি পড়া কোনোদিনই না পারে তো শিক্ষক বলবে যে এটা অধম একদম অধম এই ছেলেটা উত্তম 100% বলবে একজন পিতা তার সন্তানকে বলে পাঁচজন সন্তান যদি থাকে যদি একজন বদ হয়ে যায় খারাপ হয়ে যায় পথভ্রষ্ট হয়ে যায় তখন পিতাই বলে যে একদম অধম আমার ছেলেটা একদম বাজে একদম নিকৃষ্ট তো এটা তো স্বাভাবিক তাই আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা মানে অমুসলিমদের যে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা অধম বলেছে বা নিকৃষ্ট বলেছে সার্বিক ভাবে সমস্ত অমুসলিমদের নয় কর্মে পুরে ভিত্তি করে বলেছে এবং যারা ইহুদীরা যে কাজগুলো ভালো করে ভালো করে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা তার প্রশংসা করেছে এবং তাদেরকে কিয়ামতের মাঠে কিছু প্রতিদান দিবে এটা আল্লাহ উল্লেখ করেছে তো এটা নিয়ে শুধুমাত্র অমুসলিমদের এবং ইসলাম বিদেশীদের নাস্তিকদের সার্বিক ভাবে আমরা জবাব দিলাম কোন হিন্দু যদি বলে যে কোরআন বলেছে যে অমুসলিমরা সৃষ্টি নিকৃষ্ট তো ভাই এটা তো আগে চাইতে গীতাটা তাহলে বলতে হবে গীতাতেও আছে ওই যে 7 অধ্যায় 14 15 পর পর অনুচ্ছেদ এবং গীতার 16 অধ্যায় 19 20 অনুচ্ছেদ আমাদের মুসলিমদেরকে জাহান্নামে দিবে কেন আমরা শ্রীকৃষ্ণ উপাসনা করি না আর ওখানে পরিষ্কার হয়েছে যারা শ্রীকৃষ্ণ উপাসনা করে না তার গুণকীর্তন করে না আরাধনা করে না তাদেরকে জাহান্নামে দেওয়া হবে নরকে দেওয়া হবে 84 লক্ষ বার ঘুরতে হবে কতবার ঘোরাবেন রে ভাই চুরাশি লক্ষ পর আমাকে গরু ছাগল ভেড়া হয়ে জন্মগ্রহণ দেবে অসুর জনিত আমাকে কৃষ্ণ বলছে আমাকে জন্মগ্রহণ করতে হবে তো স্বাভাবিকভাবে এটা তো স্পষ্ট বোঝা যায় যে আপনার তো ধর্মগ্রন্থ আছে বাইবেলেও পরিষ্কার ভাবে জিজাস ক্রাইস্ট বারবার তিনি বলেছেন তো স্বাভাবিকভাবে পবিত্র কোরআন একদম আয়নার মত যে যেমন তার কর্মের উপরে ভিত্তি করে তাকে বলা হয়েছে কিন্তু পৃথিবীর অন্য অন্য ধর্মগ্রন্থ দেখেন গীতা দেখেন অথবা বাইবেল দেখেন মানে শুধু একটা কথা যে কৃষ্ণকে মানো না তুমি হচ্ছে মূর্খ তুমি কৃষ্ণকে মানো না তুমি চতুষ্প জন্তু নাই তুমি কৃষ্ণকে মানো না ভগবান হিসেবে তার সম্পন্ন হও না তুমি অবশ্যই তাহলে নিকৃষ্ট এবং নারাধামা সবচেয়ে মানে চতুষ্প জন্তু চেতন নিকৃষ্ট বাইবেলে যারা ওয়া ইহুদি তাদেরকে সাপের বাচ্চা ব্যাঙের বাচ্চা কুকুরের বাচ্চা শুকুরের বাচ্চা শয়তানের বাচ্চা অনেক কিছু বলে গালি দেওয়া হয়েছে স্বয়ং জিজাস কে দিয়েছে ব্যভিচারী বলেছে কিন্তু পবিত্র কোরআন প্রশংসা করেছে বদনামও করেছে যেখানে প্রশংসা নিয় কাজ করেছে পবিত্র গণ প্রশংসা করেছে যেখানে তারা মানে দুষ্ট প্রকৃতির কাজ করেছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সেখানে সমালোচনা করেছে তো সার্বিক ভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যে অনুপরিমাণে করার সঙ্গে জুলুম করে না আল্লাহ যে সব জেরে শ্রেষ্ঠ বিচারক এটাই তাই প্রমাণ যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মানে অমুসলিম মানে যে নিকৃষ্ট এমন কিছু নয় অমুসলিম মানে যে অধম এমন নয় এবং আল্লাহ তাদের কর্মে পরে ভিত্তি করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা লেভেলটা দিয়েছে আর এই গোটা বিশ্ব জগতে পৃথিবীতে এটাই চলছে এটাই এটাই আইন গোটা বিশ্ব জগতে এটাই আসলে বিষয়টা আপনাদের সামনে আমি স্পষ্ট ক্লিয়ার করতে পেরেছি ইনশাআল্লাহ আমরা পরবর্তী সময়তে নাস্তিক এবং ইসলাম বিদেশীদের অনেক ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে আবার উপস্থিত হব ততক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ভালো
wabarakatuhu